Hola chicos y bienvenidos, aquí estamos de nuevo en Aseto Corsa y alguno de vosotros en anteriores vídeos me propuso el hecho de traeros el mítico, uno de los modelos probablemente más clásicos de la Fórmula 1 como es este Lotus 98T que fue protagonista de una de las últimas actualizaciones por parte de Kunos hace ya unas semanitas. Pues bien, os he hecho caso, aquí lo tenéis y me he atrevido a probarlo a pesar de no ser realmente amante de este Fórmula 1. Eh, la verdad es que es un modelo tan tan mítico con pilotos como, como no... El clásico Ayrton Senna o Johnny Danfries, que la verdad como no me he tenido que animar a, a probarlo. Y de eso vamos a hablar más tarde porque os voy a hacer un vídeo un tanto diferente y mientras me veis conducir como no con el Logitech G25, vamos a salir e intentar dar un par de vueltas quizá rapiditas a este circuito de Longford, protagonista de un mod del que vamos a hablar hoy. Y después, mientras vemos la repetición de dichas vueltas, hablaremos tanto del coche como del circuito y de las sensaciones de lo que vais a ver ahora mismo. Disfrutar del rugido de este motor, disfrutad de los paisajes y después como no nos volvemos en un rato para realizar un breve análisis hasta ahora.
Bueno chicos, pues aquí lo habéis tenido, ahora estamos ya en la repetición de ese par de vueltas que hemos conseguido dar Y es que la verdad desconozco por completo este circuito y realizarlo con un coche tan, tan potente y vertiginoso como era este Lotus 98T que os he traído hoy La verdad me ha parecido una verdadera locura y un reto simplemente para traeros de manera bastante ficticia un evento en el que presentaros este circuito Del circuito vamos a hablar, un mod que os quería presentar, he aprovechado el protagonismo de este Lotus para traeros por qué en un circuito clásico eso sí, un circuito muy, pero que muy clásico, y es que no sé ni siquiera si podríamos llamarlo circuito, quizá trazado, ya sea urbano, quizá rural, no sé, a mí me recuerda a aquellos trazados por los que se corría en los años 50 como Targa Florio, un mítico circuito de Sicilia en Italia, lleno de kilómetros y kilómetros en los que se corría entre pueblos sin ningún tipo de medida de seguridad, en los que perder el control a velocidades vertiginosas hacía que los pilotos perdieran la vida al instante en unas verdaderas eh, cajas latas de sardinas que poca seguridad brindaban en circuitos como estos. Hoy en día sería una locura, pero la verdad eh, nos trae de lleno a lo que casi casi podrían ser unos rallies, en este caso con un monoplaza, por este circuito de Longford, un circuito situado en Australia, en Tasmania, de unos 23 kilómetros, en cuyo primer, eh, primera competición, primera carrera, se situará allá por 1953, con el Australian Grand Prix, considerado el primer circuito oficial de Australia, como no, que después pues ya pasar a estar en Melbourne para, eh, para, como ya sabéis, traer las competiciones más grandes como podía ser la Fórmula 1, la Tourist Trophy o otros tantos campeonatos de turismos o automovilísticos. El caso es que este circuito fue cerrado ya en 1968 y es curioso porque eso ya nos hace deducir que participar o conducir con este coche de esta categoría en este circuito es una verdadera locura y algo verdaderamente ficticio. Es un reto que la verdad os he querido traer para por qué no analizar el coche y, a, y animaros también a probar vosotros mismos el circuito, a pesar de que os lo recomiende, sin lugar a dudas, con otros coches, otros coches como quizá el Selby que trajimos el otro día, que era de años más similares a estos circuitos. El caso es que este Lotus, ahora ya sí hablando del coche, como no protagonista de esas última, últimas actualizaciones por parte de Kunos, la verdad es que algunos de vosotros me animaron a conducirlo a pesar de no ser muy amante de los Fórmula 1 y es un coche realmente incontrolable, al menos en este tipo de circuitos. Circuito tan tan estrecho con una carretera llena de baches, curvas prácticamente cerradísimas que nos hacen realmente sentirnos muy limitados en cuanto a la dirección, el ángulo de giro de este Fórmula 1. Un Fórmula 1 que creo que participó allá por el año 986, el 1986 puede ser, Temporada en la que míticos como Ayrton Senna o Johnny Danfries corrían con este Lotus que llevaba un motor Renault V6 de unas 6 marchas y que alcanzaba nada más y nada menos que 330 km hora. Una cifra ya eh, difícilmente alcanzable en la actualidad y que la verdad eh, me hacía realmente eh, sentir el miedo que podían llegar a sentir aquellos pilotos en circuitos no como este pero sí en circuitos mucho más cerrados y circuitos eh, que, cuya seguridad desde luego brillaba por su ausencia y los coches también la verdad eran muchísimo menos destructibles de lo que lo son ahora el caso es que es un coche realmente difícil de domar con una dirección muy muy sensible debido a su alta adherencia sus alenores tan grandes sus ruedas tan tan anchas y con una potencia exagerada se va muchísimo en cuanto pisamos el acelerador un poquito de más como os habéis podido fijar anteriormente y la verdad es que es increíblemente difícil de conducir en un circuito como este una verdadera locura que me ha animado al menos a presentaros este circuito que está la verdad recibiendo muy buenas críticas por parte de toda la comunidad siendo como no una transformación traída de Air Factor y os animo, tenéis el link aquí debajo en la sección de, de información perdón para haceros con él y tenéis la sección de comentarios para opinar y decir si lo habéis probado o animarme a traer cualquier cosa más, por el momento espero lo hayáis disfrutado, si os ha gustado dadle like, no lo olvidéis que ayuda un montón y para estar al tanto de todo no tenéis más que suscribiros, hasta la próxima chicos